大家好，我是小勇。昨天晚上在这里睡的啊，呃，这个充电的车棚子下边啊，然后电池现在还在补电，呃，早上给它充一充啊，让它达到百分之百的效果。呃，睡的呢也不是很冷啊，但是也不是很热啊。呃，我们濮阳我看天气预报都零下五度了，啊，现在呢八点钟洗了把脸啊，充一会儿电，准备出发。到外边去吃个早餐。水果批发市场。嗯，这是水果批发市场。这边是。看一下吧，这里距离郑州都一百五十三了。郑州一百五十三公里。这里的早餐哈、啊，三家都打了热干面的牌子哈。啊这一份豆浆，这个菜馍真的是头一回吃啊，挺大的。你这不吃早餐不饿的慌？不饿，我晚上嘞，早上不吃，中午不吃，就是晚上你没有，我就是。真是太大了。嗯。一斤多少？九点了啊，太阳出来了，哎呀，太暖和了。刚刚吃那个菜馍是三块钱，那个汤是两块，我没有放糖，啊，吃着还是不错的，特别实惠。这个市场叫一诺中原农批市场，刚刚五块钱买了三把这样的筷子哈，三十双，这个花多少钱一双？也就是一块七毛啊，一把。这个是京港澳跟那个幺零七是一条线儿，啊，不走高速。准备出发。一百六十三公里。全程一百六十三公里。到驻马店集结了啊，呃，然后先到西平县，再到涿平县啊，再到市里边。这会儿阴天啊，跑起来还是挺冷的。现在呢是在雷祖大道上啊，这个路特别的宽敞。雷祖故里西平啊，大家知不知道雷祖是谁？啊，跑了二十公里，太冷了哈。啊，到这个彩票店打一注彩票，买一注希望。消费了这个四块啊，这个彩票呢就是买着玩一玩啊。不能把它当成主业了。这幺零七上面充电站也特别多啊，到处都是充电站。现在跑了三十八公里了啊，今天差不多能跑到这个雀山县哈、啊，再跑个四十。哎呀，太冷了，真的。涿平县城啊，啊，到个加油站，搁这接点开水啊。现在加油站你看多方便，还有充电的地方，快充慢充都有。啊，脚冷脚冷，完了，这一组电瓶跑了四十八公里就没电了，距离信阳还有一百一十一公里。这个来的时候是一百六十三啊，是天气冷的原因还是啥？这组锂电池充的满满的啊，只续航了四十八公里，亏大了。我现在把它拔掉，换那个铅酸的，太不给力了啊！到雀山县还有二十八公里，不知道能不能跑到。以后的话也再也不在网上买锂电池了。十二点十六了啊，搁这找地方充电。刚刚在那里交了这个一百块钱啊，开始充电了啊，交这么多，一般的都是交三十
，这都是高楼大厦的，吃饭也不好找地方呀。然后那个东哥呢，他往前走，他说中午你就别叫我吃饭了，啊，然后中午他说他不吃饭啊，到晚上吃晚上那一顿，早上也不吃，啊，咱也搞不懂这是啥操作啊。我是不吃不行哈、啊，这三顿饭那这能少了吗？啊，这有个大酒店啊，非物质文化遗产，卤鸡蛋、卤甲鱼啊，咱到前面去找小巷子。啊，中午就搁这吃个老汤砂锅米线吧。肥牛，肥牛。吃的浑身热乎乎的啊，脚也不冷了。嗯，这个味道哈很一般啊。冲上一个多小时啊，能差不多跑到雀山县啊。今天晚上就在那里露营了啊，还有个二十多公里吧。嗯、啊，晚上再找个合适的地方去冲啊。嗯、啊，好了，朋友们就分享到这，下期见。